ওকে আজকে আমরা যে বিষয়টা নিয়ে কথা বলবো সেটা অ্যাকচুয়ালি খুবই ইম্পর্টেন্ট সবগুলো ইম্পর্টেন্টই থাকে আচ্ছা সেটা নিয়ে সেটা হলো যে পাসপোর্ট সম্পর্কিত যত ধরনের সমস্যা সেই সমস্যাগুলো নিয়ে আমরা আজকে একটু খুঁটে নাটে ছোট ছোট করে কথা বলার চেষ্টা করব তো হোপফুলি এই ভিডিওটা সবার জন্য কাজে লাগবে বেসিক্যালি যারা হায়ার স্টাডিসের জন্য যেতে চাচ্ছে তাদের জন্য যারা ধরেন নতুন মাত্র গ্র্যাজুয়েশন শেষ করেছে অথবা গ্র্যাজুয়েশন শেষ করবে করবে ভাব অর থার্ড ইয়ার অর ফোর্থ ইয়ার অর ফার্স্ট ইয়ারে যারা আছে অর্থাৎ যারা পাসপোর্ট তৈরি করেছেন ফর দে হায়ার স্টাডি তাদের জন্য কি কি সমস্যা হতে পারে কি কি জিনিসের জন্য সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করবো কারণ আমি আমার পাসপোর্ট নিয়ে প্রচুর প্রচুর ভুগেছি সো এই এক্সপিরিয়েন্সটা আজকে দেওয়ার চেষ্টা করবো Welcome to another video. My name is Joy James Costa. I am an enrolled student of Technical University of Munich and I will be studying Biomedical Engineering and Medical Physics for my Master's study. So, I am a student of Jetta Kura Thakki. I am a student of Jetta Kura Thakki. I am a student of higher study. 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 Hopefully, যেদিন আমরা ঢুকে যাব যারা সাবস্ক্রাইব করেননি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন তো হোপফুলি আপনাদেরকে ভালো কিছু দেব এটাই আশা করি হলো যারা এখনো পাসপোর্ট করেননি তাদের জন্য যেটা বলে রাখি সেটা হলো আপনার সব সার্টিফিকেটে অর্থাৎ এসএসসি এইচএসসি অর আপনার ট্রান্সক্রিপ্ট দ্যাট মিন্স আপনার ভার্সিটি যে সার্টিফিকেটগুলো আসবে বা আছে সেই সার্টিফিকেটে আপনার যে ডিটেলসগুলো আছে সেই ডিটেলসগুলো দিয়েই পাসপোর্ট করবেন অর্থাৎ আপনার মায়ের নাম যেখানে যেটা আছে আপনার বাবার নাম যেটা দেওয়া আছে ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার অরিজিনালি বাবা মার নাম কি বা আপনার বাবা মার এনআইডিতে কি নাম দেওয়া আছে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার অরিজিনাল বার্থ ডেট কি ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার অফিসিয়ালি বার্থ ডেট কোনটা আপনার অফিসিয়ালি জন্মস্থান কোথায় আপনার অফিসিয়ালি নাম কি আপনার সার্টিফিকেটে আপনার বাবার মার নাম কি দেওয়া আছে সেই জিনিসগুলো দিয়েই পাসপোর্ট করবেন এটা যাতে পরবর্তীতে ভুল না হয় কজ আমি যেটা করেছিলাম আমার অ্যাকচুয়ালি সার্টিফিকেটে বাবা মার নাম দেওয়া ছিল অ্যাকচুয়ালি মার নামে সমস্যা ছিল মার নাম দেওয়ার যেটা দেওয়া ছিল অ্যাকচুয়ালি একটা ওয়ার্ড মিসিং ছিল আমার পাসপোর্টে সেই ক্ষেত্রে আমি অনেক ভয়ে ছিলাম তো এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে একটু আলোচনা করবো ছোটো ছোটোভাবে তো মাইন্ডেড আপনারা যখন যদি এখনও পাসপোর্ট না করে থাকেন তাহলে অবশ্যই পাসপোর্ট করার সময় আপনার সার্টিফিকেটে যেই সব ডিটেলস দেওয়া আছে সেই সব ডিটেলস দিয়েই পাসপোর্ট করবেন করে ওকে চলে আসে এখন প্রথম কথা পাসপোর্টের মেইন যেই কাগজটা থাকে সেটা হলো আমি এখানে দিয়ে দিব সেটা হলো যে একটা রঙিন দেখবেন কাজ কাগজ থাকবে যেটা হলো চকচক চকচক করে যেখানে আপনার একটা ছবি দেওয়া আছে পাশে আপনার কিছু ডিটেলস দেওয়া আছে আপনার বার্থ ডেট কবে আপনার হলো নাম্বার কত পাসপোর্ট হিসেবে দেওয়া থাকবে এটা হলো বেসিক্যালি পাসপোর্টের মেইন যেই কপি অর্থাৎ পাসপোর্ট আসলে মূলত অর্থে বুঝে হলো ওই কাগজটা চকচক করে যে কাগজটা সেটা ওর অপর পৃষ্ঠায় দেখবেন যে পার্সোনাল ডিটেল বলে একটা চার্ট আছে ওই পার্সোনাল ডিটেলে সুন্দরভাবে আপনার নাম দেওয়া আপনার বাবার নাম দেওয়া আপনার মার নাম দেওয়া আপনার ঠিকানা দেওয়া আপনার বিভিন্ন ধরনের নাম্বার দেওয়া অর্থাৎ আপনার মোবাইল নাম্বারগুলো দেওয়া থাকে তো মূলত আপনার যেটা যদি অ্যাপ্লাই করার সময় আপনার যদি মনে হয় যে আপনার পার্সোনাল ডিটেল আপনি দিতে চাচ্ছেন না ফর ভার্সিটি মানে ভার্সিটির অ্যাপ্লিকেশনের জন্য পাসপোর্টের ফটো কপি চায় তো আমি যেটা করেছিলাম যেহেতু আমার পাসপোর্টের সাথে আমার সার্টিফিকেটের মায়ের নামের একটা অংশ মিল ছিল না অর্থাৎ আমার মার নাম ধরেন এক্স ওয়াই জেড বাট আমার পাসপোর্টে দেওয়া ছিল এক্স জেড ওয়াইটা ছিল না মানে মিডিল নেমটা ছিল না বাট আমার সার্টিফিকেট আবার মিডিল নেমটা ছিল তো সেইখান থেকে দেখা গেল যে আমি একটু ভয় ছিলাম তো আমি যেটা করেছিলাম আমি শুধুমাত্র যে রঙিন কাগজটা থাকে যেখানে আপনার ছবি দেওয়া আছে নাম দেওয়া আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এবং আপনার ডেট অফ বার্থগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যখন দেওয়া আছে সেই ছবিটা জাস্ট ওই ছবিটা দিয়ে আপনি অ্যাপ্লাই করবেন পার্সোনাল ডেটা দেওয়ার দরকার নেই সো আপনার মূলত যে কাগজটা লাগে সেটা হলো আপনার রঙিন চকচক করা কাগজটা করে সো আপনি অ্যাপ্লিকেশন করার সময় যদি চান তাহলে পার্সোনাল ডেটা ওটা নাও দিতে পারেন আচ্ছা এখন আসেন প্রথমে যে জিনিসগুলো নিয়ে আসলে সাধারণত কথা ওঠে যখন আপনি এবার ভিসা অ্যাপ্লিক ভিসা অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে ফেলবেন ভিসা অ্যাপ্লিকেশনের জন্য যাবেন তখন প্রথম কথা সেটা হলো যে আমার পাসপোর্টের তো ভ্যালিডিটি বারো মাস নাই আচ্ছা এখন 
যেটা এম্বাসি রিকোয়ার্ড সেটা হলো যে আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন মানে যখন ভাইবা দিবেন সেই দিন থেকে আপনার বারো মাসের ভ্যালিডিটি থাকতে হবে আপনার পাসপোর্টে এখন অনেক সময় হয় কি যে এই জিনিসটা আমরা অনেক সময় খেয়াল করি না খেয়াল না করার একটা সবচেয়ে বড় একটা রিজন সেটা আমি বলবো যে আপনার পুরোপুরি ভালোভাবে প্ল্যানিংটা নাই সত্যি কথা বলতে ভালোভাবে প্ল্যানিংটা নাই কারণ প্ল্যানিংটা যদি থাকতো তাহলে আপনি জিনিসগুলো সুন্দরভাবে জানতেন এবং মেনটেন করে চলতেন তো দেখা গেল যে আপনার দেখা গেল সাপোজ ধরে নেন যে আপনার বারো মাস আপনার নাই ভ্যালিডিটি নাই দেখা গেলো যে এগারো বা দশ মাস আছে যে যেদিন আপনি ভাইবা দিতে যাবেন সেদিন থেকে তো এখানে আপনার ঝামেলা হওয়ার কথা কি না আচ্ছা সাধারণত ঝামেলা হওয়ার কথা না আমি একজনকে এগারো মাস দিয়েও লাইক ভিসা পেতে দেখেছি এতে সমস্যা করে না সাধারণত কিন্তু এমন যাতে না হয় যে পাঁচ ছয় মাসের ভ্যালিডিটি আছে এমন না পাসপোর্ট নিয়ে আপনি ভাইবা দিতে গেছেন ভিসার জন্য তো সেই ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হলো এটা পুরোপুরি ডিপেন্ড করবে হলো আপনার যিনি ভিও আছেন মানে ভিসা অফিসার আছেন তার উপর ডিপেন্ড করবে তবে আপনি যেটা করতে পারেন যে ধরেন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমার একদম পুরোপুরি তেরো মাসের একটা ভ্যালিডিটি ছিল ভাই বা দেওয়া পর্যন্ত তো আমি যেটা করেছিলাম যে ভ্যালিডিটি শেষ হওয়ার আগে আমি একটা নতুন পাসপোর্ট তৈরি করার জন্য দিয়ে দিয়েছিলাম এবং তাতে আমার মায়ের যে নামের যে সমাজ সমস্যাটা ছিল সেটা আমি সমাধান করার জন্য দিয়ে দিয়েছিলাম পাসপোর্ট অফিসে এতে কি হয়েছিল আমি পুরাতন পাসপোর্ট নিয়ে আমার ভিসা ইন্টারভিউ ফেস করেছি কিন্তু আমার ভিসা পুরাতন পাসপোর্টে ছিল কিন্তু আমার নতুন পাসপোর্টটা এরপরে ইস্যু হয়েছে এতে কোনো সমস্যা নেই আপনি পুরাতন পাসপোর্টে আপনার ভিসাটা নিয়ে নেন নতুন পাসপোর্টে আপনি জাস্ট অ্যাড করে দিবেন একসাথে রাখলেই হবে ইট ডাজেন্ট ম্যাটার যে আপনার নতুন পাসপোর্টে আপনার ভিসাটা আছে না পুরাতন পাসপোর্টে আপনার ভিসাটা আছে এটা কোনো সমস্যা নেই আচ্ছা তো যেটা বললাম যে আপনার ভ্যালিডিটি নিয়ে সমস্যা সো মাইন্ডেড বারো মাসের মানে বারো মাস যাতে অ্যাটলিস্ট ভ্যালিড থাকে আপনার পাসপোর্ট সেটা হলো খেয়াল রাখতে হবে ভিসার ইন্টারভিউ দেওয়া থেকে ভিসার ইন্টারভিউ ডেট থেকে বারো মাস করে আচ্ছা এখন চলে আসে নাম জাতীয় সমস্যা যেটা আমি একটু আগেই বলছিলাম নাম জাতীয় সমস্যাগুলো কোনগুলো ধরেন যে আপনার বাবা মার নাম এনআইডিতে কি আছে আপনার সার্টিফিকেটে কি আছে এবং আপনার পাসপোর্টে কি আছে এটা নিয়ে ভিসা অফিসারদের তেমন মাথা ব্যথা নাই কোনো মাথা ব্যথাই নাই ইভেন এমবাসির অর্থাৎ আমার মা বাবার নাম যেটা সেটা দিয়ে যদি মানে মানুষ যদি ডিফারেন্ট না হয়ে থাকে আচ্ছা আমি আমার ভালো মতো বুঝাই ধরেন আপনার মার নাম হলো জরিনা খাতুন যেটা আপনার সার্টিফিকেট আছে জরিনা খাতুন কিন্তু আপনার পাসপোর্টে আছে জরিনা সমস্যা নেই এটা আপনার কোনো সমস্যা করবে না মানে ভিসা অফিসের কোনো সমস্যা করবে না তবে আপনি যদি চান তাহলে আপনার মায়ের নামে একটা এভিডেভিট করতে পারেন সেটা কি উকিলের কাছে যাবেন গিয়ে বলবেন একটা এভিডেভিট করে দিতে যেখানে লেখা থাকবে যে জরিনা এবং জরিনা খাতুন উভয়ই সেম মানুষ তো আপনার রিস্ক ফ্যাক্টর কমানোর জন্য আপনি এই এভিডেভিটের কাগজটা সাথে চাইলে নিয়ে যেতে পারেন যদি আপনার ভিও ভিসা অফিসার চায় যে এটা কেন এরকম তখন আপনি দেখাতে পারেন সাধারণত চায় না আমার ক্ষেত্রে চায়নি তো সাধারণত চায় না তো রিস্ক ফ্যাক্টর কমানোর জন্য আপনি চাইলে এভিডেভিট করে নিয়ে যেতে পারেন এভিডেভিট করা খুবই সোজা উকিলের কাছে গেলেই আপনাকে করে দেবে সমস্যা তবে বাবা মার নামের সাথে কোনো মাথা ব্যথা নাই ভিও অর্থাৎ ভিসা দেওয়াতে আপনার বাবা মার নাম কি আছে সার্টিফিকেটে বা পাসপোর্টে সেটা সাধারণত দেখে না তো কি দেখে সেটা হলো আপনার নাম আপনার নাম সার্টিফিকেটে যা আছে আপনার পাসপোর্টেও সেম থাকতে হবে এটা একদম ম্যান্ডেটরি তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে এক্সেপশনাল যেমন এম ডির ডট ডট জাতীয় যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো সাধারণত দেখে না তারপরে আপনার হলো যদি বানানের একটা ওয়ার্ড যদি ভুল থাকে লাইক সাক্ষা ওয়াদ ওখানে যদি এ না দিয়ে যদি আপনার ও থাকে মানে এরকম যদি এপি রোপিট থাকে যে আপনার সার্টিফিকেটে ও দেওয়া আছে আপনার ভিসাতে এ দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে সাধারণত ধরে না তবে আপনার হাতে যদি সুযোগ থাকে ভাই তাহলে আপনি অবশ্যই পাসপোর্টটা যখন পাসপোর্টটা পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে ঠিক করে ফেলবেন এখন এখানে একটা পয়েন্ট মার্ক আছে সেটা হলো যে লাস্ট ইয়ার থেকে খুব সম্ভবত ভিসার মধ্যে নামের কোনো চেঞ্জ করা যাবে না এমন একটা আইন পাস হয়েছে পাসপোর্টের মধ্যে কিন্তু এটা ঠিক এটা ঠিক যে আপনার নামটা চেঞ্জ করা যাবে না তবে আপনি যেটা করতে পারেন সেটা হলো মানুষের প্রয়োজন তো হতেই পারে যেমন আমার ক্ষেত্রে চেঞ্জ করার প্রয়োজন হয়েছিল তো আমি কি করেছিলাম ডিরেক্ট ভিসা ডিরেক্ট পাসপোর্টের যিনি মানে একদম টপ লেভেলে কর্মকর্তা ওনার কাছে চলে গিয়েছিলাম 
একটু রিকোয়েস্ট করে করে যেখানে মেইন মেইন পাসপোর্ট অফিস সেখানে যদি যদি আপনি যে হাই লেভেলের যে কর্মকর্তা আছেন ওনাকে যদি গিয়ে রিকোয়েস্ট করেন তাহলে আপনি ওনার সব ডকুমেন্টস যদি দেখান তাহলে উনি চেঞ্জ করে দিতে বাধ্য বা চেঞ্জ করে দিবেন আমার ক্ষেত্রে যেটা হয়েছিল আমার ক্ষেত্রে মায়ের মিডিল নেমটা ছিল না আমার পাসপোর্টে কিন্তু আমার মায়ের মিডিল নেমটা আমার সার্টিফিকেটে ছিল তা আমার সার্টিফিকেট আমার এনআইডি কার্ড সবগুলো প্রমাণপাতি নিয়ে আমি চলে গিয়েছিলাম অফিসারের কাছে অফিসারকে গিয়ে বলেছিলাম তো যে এই এই সব জায়গায় আমার সব ডকুমেন্টসেই আমার মায়ের নাম এটা কিন্তু আমার পাসপোর্টে ভুলক্রমে এটা চলে এসছে তো আমি এটা চেঞ্জ করতে চাই যেহেতু চেঞ্জ করার এখন অপশন নাই তাহলে করণীয় কি কিছু আছে কি না তখন উনি যেটা করেছিলেন উনি সুন্দরভাবে লিখে দিয়েছিলেন যে এটা আপনার অনুসন্ধান সাপেক্ষে বা এটা যাচাই বাছাই করে যাতে এটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয় তো আমি সব কাগজপত্র একদম সুন্দরভাবে সেট আপ করে দিয়ে পাসপোর্ট অফিসে এটা জমা দিয়েছিলাম এবং মিনওয়াইল আমি তিন মাস পরে সাধারণত তিন মাস পরে সাধারণত পাই ইমার্জেন্সি দিয়েও আমি তিন মাস পেয়েছি এখন পাসপোর্টে খুবই সমস্যা আর কি তো যারা করবেন খুব অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল করে ফেলবেন তো আমি যেটা করেছিলাম আমি তিন মাস পরে আমার পাসপোর্টটা আমার হাতে পেয়ে গিয়েছিলাম এবং আমার নামটা চেঞ্জ ছিল আর কি মিডিল নেমটা যুক্ত করে ছিল তো এটা করা যায় এটা করা যায় না যে তা না করা যায় এখন আপনার যদি বার্থডেটে সমস্যা থাকে বার্থডেটে সমস্যা হওয়ার কথা না বলতে কি আপনি যখন পাসপোর্ট করতে যাবেন তখন আপনার কি কি চায় দেখেন আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ড চাবে এবং সাথে আপনার হয়তো আমার আমি বার্থ সার্টিফিকেটও দিয়েছিলাম সাথে আমার যে এইচএসসি এবং এসএসসি যে সনদ বা একটা অ্যাডমিট অ্যাডমিট কার্ড ছিল ওটারও কপি জমা দিয়েছিলাম তো সেই ক্ষেত্রে আপনার বার্থ সার্টিফিকেটের যে ডেটটা সেটা পাসপোর্টের হওয়া উচিত এটা সাধারণত আমি কোনো দিন দেখিনি যে ভুল চলে এসছে বার্থ ডেট যদি বার্থ ডেট ভুল থাকে সেক্ষেত্রে আমি আসলে জানি না কি করতে হবে বা কি করা উচিত সেটা আপনি পাসপোর্ট অফিসে গিয়ে যোগাযোগ করতে পারবেন সো আমি যদি সামারি করি তাহলে জিনিসটা কি সেটা হলো বাবা মার নাম কি থাকুক ইট ডাজেন্ট ম্যাটার আপনার নাম ঠিক থাকতে হবে দুই এম ডি ডট ডাজেন্ট ম্যাটার এম বি ডটে কোনো সমস্যা নাই তিন নাম্বার বারো মাসের ভ্যালিডিটি নাই যদি ভ্যালিডিটি না থাকে তাড়াতাড়ি একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করার ব্যবস্থা করুন কারণ করা যায় তা সরকারি কর্মকর্তাদের বা একটু রিকোয়েস্ট করে সাধারণত দিয়ে দেয় সো আপনি চাইলে এটা করতে পারেন তাতে করার চেষ্টা করুন আর যদি না থাকে ইন দ্যাট কেস আপনি নিয়ে যান ভিসা অফিসারকে বলুন যে আমি নতুন পাসপোর্ট করতে দিয়েছি কিন্তু এখন পর্যন্ত আসে নাই তো আসলে আমি সেই পাসপোর্ট নিয়েই আপনার ট্রাভেল করব তো সাধারণত ভিসা অফিসাররা শুনে নেয় তো আলটিমেটলি কোনো সমস্যা নেই তিনটা এবং চার আপনার ডেট লাইক ডেট অফ বার্থ যদি সমস্যা থাকে সাধারণত সমস্যা হয় না যদি ডেট অফ বার্থ সমস্যা থাকে তাহলে আপনি গিয়ে ওখানে লক্ষ্য করতে পারেন এরকম এই এই কয়টা বাদে আর কোনো সমস্যা আমি আজ পর্যন্ত পাসপোর্টের ফেস করতে দেখিনি কাউকে যদি ও আরেকটা জিনিস সেটা হলো যে নতুন পাসপোর্টে ভিসা নিয়ে পুরাতন পাসপোর্টে ভিসা সিল নিয়ে নতুন পাসপোর্ট ব্যবহার করা যাবে কিন্তু এটা ব্যবহার করা যাবে এটা কোনো সমস্যা নেই অর্থাৎ আপনি যদি নতুন আপনার ভিসা যদি পুরাতন পাসপোর্টে সিল দেওয়া থাকে এরপরে যদি আপনার নতুন পাসপোর্ট হাতে আসে কোনো সমস্যা নেই আপনি দুইটা একসাথে করে নিয়ে গেলে হয়ে যাবে আপনার এটা এটা খুব একটা এটা ম্যান্ডেটরি না কোনো সমস্যা হওয়ার কথা নয় তো এই চারটা সাধারণত সমস্যা হয় এর বাদে আর কোনো সমস্যা হতে আমি দেখিনি পাসপোর্ট হারিয়ে গেছে পাসপোর্ট হারিয়ে গেলে জিডি করে তারপরে আপনার নতুন পাসপোর্ট নিতে হয় আর কোনো সমস্যা আমি আজ পর্যন্ত কোনো গ্রুপে এর বাদে আর কোনো সমস্যা পাইনি সো হোপফুলি ও আর একটা জিনিস সেটা হলো যে নামের যদি সমস্যা থাকে তো নামের সমস্যা থাকলে পাসপোর্ট রিনিউ করার সময় নামটা চেঞ্জ করে দেবেন যেটা আমি বললাম যে আপনি গিয়ে সব প্রমাণ আরতি দিলে অফিসারকে বলে সাধারণত তারা রিকোয়েস্ট করলে এটা ঠিক করে দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করে ফেলে সো হোপফুলি এই কয়েকটা জিনিস হলো পাসপোর্ট করার জন্য খুবই কাজে লাগবে তবে অবশ্যই অবশ্যই মাথা রাখবেন আপনি যদি নতুনভাবে আবার পাসপোর্ট করেন তাহলে যাতে খেয়াল রাখেন যে আপনার পাসপোর্টের যেই সব জিনিস দেওয়া আছে সেই সব জিনিসগুলো ডিটেলসগুলো যাতে আপনার সার্টিফিকেট সাথে মিলে আপনার অরিজিনাল কি সেটা আপনার কেউ দেখতে যাবেন আপনার বাবার এনআইডি কার্ডে কী দেওয়া আছে সেটা আপনার কেউ দেখতে যাবেন আপনার সার্টিফিকেটে যেটা আছে সেটার সাথে পাসপোর্টে মিল আছে কিনা সেটা দেখতে হবে আপনার আপনার নিজের এনআইডিতেও কী আছে সেটাও দেখার বিষয় না আপনার সার্টিফিকেটে যেটা আছে সেটা হলো আপনার পাসপোর্টে থাকতে হবে সো বি 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 কেয়ারফুল অ্যাবাউট এট এবং যারা নতুন করবেন তারা অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রেখেই করবেন সো এই জিনিসগুলো নিয়েই আজকে সাধারণত কথা বলার ছিল এবং পাসপোর্ট নিয়ে যদি আরও কোনো সমস্যায় পড়ে থাকেন তাহলে আমাকে কমেন্ট লিঙ্কে জানিয়ে দেন তাহলে আমি অবশ্যই অবশ্যই এটার কি করার সমাধান কি করা যায় সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করলে করেও দিতে পারি আমি আমার জ্ঞান থেকে হোপফুলি আপনাদের কাজে লেগেছে
এবং আমার ফেসবুক পেজ রয়েছে সেখানে আমি বিভিন্ন ধরনের ডিটেলস দিয়ে দিই বিভিন্ন ধরনের লিঙ্কগুলো প্রোভাইড করি সেখানে তো সেখানে আমি বিভিন্ন ধরনের পোস্টও ক্রিয়েট পোস্টও লেখালেখি করবো তো সেগুলো যদি দেখার ইচ্ছা থাকে তাহলে অবশ্যই ফেসবুক পেজে আপনি লাইক দিয়ে আমার সাথে থাকতে পারেন এবং চাইলে লিঙ্ক কিনে তো অবশ্যই আমাকে একটা ইনভাইটেশন পাঠিয়ে দিতে পারেন ইফ ইউ ওয়ান্ট সো বি হেলদি অ্যান্ড টিল দ্য নেক্সট ভিডিও হোক বলে আপনারা খুব ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন অ্যান্ড চুজ গুড এন্ড গুড বাই সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিও বাট চুজ